la centrale nucleare di Garica e la raffineria di Garica. Punto. Poi certamente quello che è l'inquinamento del mare, la salata delle fondature, l'azoto, il fosso, la, la, la maricultura, ok, c'è tutta quella roba là. Ma da un punto di vista eh, industriale, i due grossi problemi sono stati quelli lì e tra le altre cose bisogna dire che la ricaduta economica della raffineria e della città nucleare del Terriano a fronte dei costi che ora noi stiamo eh, come dire, eh, sopportando per bonificare tra l'altro la raffineria continua a essere un deposito di carburante per come ci ha detto Marcello con tutto il popolo che c'è la città nucleare del Terriano la stanno realmente smantellando impegnando soldi che noi paghiamo in bolletta probabilmente più di 50 centesimi, quasi un euro bimestralmente quando paghiamo la bolletta va ai progetti di smantellamento delle centrali nucleari questa fotografia qua è una fotografia storica è stata scattata in Giappone a Minamata eh, in un contesto che diciamo, ha, ha, ha fatto storia, cioè ha praticamente insegnato poi dopo che cosa veramente succede quando si, si, eh, si è passati da un'epoca nella quale l'intervento degli agenti atmosferici veniva sempre considerato un fatto positivo. Tu butti il rifiuto, poi ci pensa l'aria e prendo l'acqua a pulire tutto. In realtà questa storia ha dimostrato come addirittura l'ambiente e la natura rende ancora più pericolosa la sostanza che viene immessa nell'ambiente. Allora, che è successo qui a Minamata? Questa baia bellissima del Giappone, 